，慧能大师，听金刚经，无足给他讲道，应无所住而生其心，他开悟。开悟所说的五句话，就是长寂光土，就是长寂光。那他是什么样子？他说出这五句，形容他所见到的情境。决定没有染污啊！清净一定珍惜、庄严，没有杂乱。这是第一个特性。第二个特性，没有生命啊！我们这个世间一切万法都有生命，物质有生命，念头有生命，自然现象也有生命啊！第三个，本自具足。这一条太重要了。如果知道这一条，我们就不会心外求法了。六道反复，包括小乘全教，还不免心外求法，心外没法。啊，本质是自信，自信里头本质具足无量智慧，所以智慧要不要到外面求？求不到啊！释迦牟尼佛给我们做出榜样了，十九岁出家求学。到处去参学，印度所有的宗教、所有的学派，通通学过。所学的是什么呢？知识，不是智慧啊！知识有局限性，不能解决问题啊！所以，三十岁这一年。他放下了，不再求了。十九岁出家，放下烦恼障；三十岁放下所知障。去干什么？去修戒定慧。戒就是方法，因戒得定，因定开会。啊，戒就是放下，万缘放下。心就清净了，心就平等了。清净是定，平等是大定。定就开智慧啊！啊，定起作用就开智慧，所以我们要记住。啊，这是十方三世。一切诸佛
的教诲，没有一尊佛不是这么说法的，他们都是这么成就的。啊，告诉我们，我们要想成就，不能向外求，要向内求。啊，内求就是《金刚经》上这两句话：无住身心。啊，无助是心，不能有助啊，有助就错了。为什么错了？心有多大，你知道吗？心包太虚，量周杀界。那心怎么能住呢？心一住就麻烦了。那住在哪里？住在财里头，财万法里头的一小点呐、啊。那你先把它浓缩在，钻到那里面去了，错了啊！啊，心包万法了，不能被万法包了。就这么个道理，啊，心不能住，你才能包容一切法，一有住了，就生病了，病态不是常态啊，啊，所以身心无助。无助，身心。啊，无助身心是感应，众生有感，菩萨有因，因就是身心，虽身心无助，这就对了。啊，那么身心无助是教化众生，和光同尘。啊，你看他起心动念，那是什么？智慧的流露。智慧虽然流露出来的时候可以办事，他没住，没住就是《大乘经》讲的。三轮提空啊，譬如布施，不着我行布施，没有这。